so perché. E allora ci siamo, ci siamo. Pre Roma Torino, pre Roma Torino 1-0 di Bala. E Claudio, tifoso, tifoso della Roma, grazie per partecipare a questo, a questo format. E Claudio, Ciao, allora intanto link in descrizione. Club, eh, club della Roma Toscana, giusto? Sì, Roma Club Toscana, UTR Roma ufficiale. Toscana. Roma. Roma Club Toscana, ok, ok. Allora Claudio, ehm, sei contento di, questa, di questo 1-0 Roma-Torino eh, di Bala di, di domani? <ride> sei simpaticissimo. No, ma io in verità... perché lo penso, non è per scaramanzia. Io sono in, verità, in verità io... <coughs> Noi ci conosciamo perché sai che facciamo anche altre cose insieme e sai perfettamente come la penso sulla mia Roma purtroppo. La mia Roma sono molto pessimista, ci avete, ci avete regalato un grande allenatore questo allenatore sta facendo solo che danni e clamorosi a Roma. E io speravo in cuor mio di perdere sonoramente a Firenze per poterlo vedere mandare via, ma non è bastato neanche prendere 5 gol a Firenze, quindi... La società in questo momento è imbarazzante, siamo, in una, siamo veramente in alto mare e non eh, e voglio dire eh, onestamente e senza, senza fare troppi giochi di, 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 di scaramantici che secondo me il Torino domani ha ottime chance di portare via un buon risultato da Roma. Io guarda Claudio, ti assicuro che non, ho, non dico questa cosa che sono convinto che Toro perda per scaramanzia ma lo dico perché io non sono convinto, è chiaro che la Roma in questo... Ma io proprio per il fatto che la Roma, che comunque è una, è una, è una big, nel senso una squadra nettamente più solida del Torino e tutto quanto, di base, con tutte le criticità che può avere, eh, ci sono degli snodi del campionato nei quali io cioè, ogni volta so, ma so per certo, che accade che il Toro in tutti i casi non può battere la squadra X. Perché questo? Perché la Roma, come possiamo vedere dalla classifica, che comunque chiaramente è più una big del Toro, e, e senza stare troppo diciamo a entrare nel merito a meno punti del Toro adesso il Toro ne ha 14 la Roma ne ha 10 Roma che ha appena perso 5 a 1 e tutto quanto è impossibile anche solo che il Toro vada lì e pareggi ma non lo sto dicendo per questioni tecnico tattiche ma perché 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 purtroppo il calcio funziona così e vabbè noi ci conosciamo Claudio intanto diciamolo ci conosciamo per per l'udienza del Vartedì del mitico Demon Quaid eh, lunedì sera, io tra l'altro questo lunedì sera dovrei esserci quindi faremo anche lì, ci, ci rivedremo per parlare della partita probabilmente eh, sì tu ci sei, sì, ok, lunedì sera penso sì, penso lei, sì. Sera, sì. no, ma allora la Roma è chiaramente in crisi, secondo me è in crisi da quando è arrivato Murigno nel sen- cioè nel senso che boh, con Murigno sembrava che avreste fatto fuoco e fiamme, invece sì, arriva- c'era Murigno no, nella finale di di Europa sì, League, no? Sì, certo, certo. Perso. Però a parte quello è stato una sorta di, di decadimento, poi De Rossi, assurdo come è andato via, non lo so, io sono, io sono un super fan di De Rossi. Per domani sera, eh, tu quindi sostieni al di là della scaramanzia che il Toro possa vincere o pareggiare, lo dici sul serio, perché dici questo? Qual è il giocatore allora, che più ti fa paura del Toro? Diciamo, diciamo questo, che <coughs> i problemi della Roma sono nati al contrario di quanto mi hai detto te ora in verità ti dico i problemi della Roma sono nati nel momento in cui quel 16 di gennaio hanno cacciato Murigno perché oggi ancora più oggi con, eh, con, con i dati sotto mano era evidente quanti miracoli fosse riuscito a fare Murigno con una rosa e con una squadra in grossa difficoltà e sicuramente inferiore qualitativamente a quella di oggi perché quella squadra di oggi la reputo superiore alla squadra che ha fatto la finale eh, che ci hanno rubato in Coppa Europa quindi Mourinho aveva una squadra ancora peggio e era riuscito comunque a fare cose buone il 16 di gennaio era a tre punti dalla zona Champions quindi è stato mandato via senza, senza neanche una, una ragione vera, logica <coughs> Ci siamo ritrovati con De Rossi che io adoro come un fratello che però bisogna essere corretti, lui non è un allenatore. De Rossi aveva fatto tre mesi di spal, aveva pochissima esperienza e buttarlo su una piazza in questa maniera qui significa rovinargli la carriera. Quindi ero contrario all'arrivo di De Rossi proprio per tutelare il mio amico De Rossi perché gli voglio veramente tanto bene. 
e detto fatto questo preambolo poi siamo arrivati oggi cioè te pensa solo nel, in cuor nostro romanista che dieci mesi fa avevamo Murigno e Panchini oggi abbiamo Iuric quindi renditi conto di quello che è il nostro stato d'animo ma come è possibile e... che sia arrivato Iuric tra l'altro cioè io veramente me lo chiedo cioè perché avete preso Iuric poi adesso veniamo direttamente a parlare della partita di domani ma sembra e... che ci siano stati degli accordi tra l, 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 il procuratore di Iuric e la Soloku quella che ora è andata via, la greca sì. e quindi hanno scelto Juric per questi accordi che avevano tra il procuratore e la solo loco e quindi ci siamo ritrovati con lui ma chiaramente a, a, a pochi giorni all'inizio del campionato perché mm. si parla del 15 di settembre non c'erano molti allenatori c'era solo Allegri probabilmente disponibile eh e da quello che so Sarri, Sarri aveva, aveva detto di no perché non gli interessava prendere una situazione del genere. Mm. E quindi ci siamo ritrovati Iuri. Cioè, eh beh, era meglio Allegri, una... secondo me. Allora, vediamo ma sicuramente, attimo... ma sicuramente sì. Un gran gestore. Allora, allora, qua la Gazzetta, sito giornale che è messa sulle balle, eh, dice che Roma fa un 3-4-2-1. Non so, io mi fido, mi fido più di te. Eh, secondo te, Svilar, Di Cangelino, Manzi, Mancini, Pisilli, Conè, quindi Pisilli al posto di Cristiano, Zaleschi, Serik sulle fasce, Pellegrini e Di Bala dietro Dobbic. Secondo te è corretta la formazione? Sarà così? Potrebbe, potrebbe essere che al posto di Zaleschi ci sia il rientrante, non so se dal primo minuto, ma Esharawi potrebbe essere al ma posto di Zaleschi. Sì, normalmente gioca lassù lui. Ah, gioca sulla... Gio... Ma veramente? È attaccante laterale sì, sì, Esharawi, sì. sta giocando fascia? Laterale. Sì, sì, lui gioca sì, di fascia, lo fanno giocare di fascia, sì, capito, io non... penso che lo rimettano lì, al posto di Zaleschi. Okay. Allora, di Bala... bisogna vedere se ha, se ha i 90 minuti nelle gambe eh, perché al rientro quindi può darsi che la, la formazione iniziale sia quella che è stata indicata sì. io di Dybala ho sempre cioè a me Dybala sta sulle balle perché è cioè, fortissimo poi vabbè è vero che adesso questa stagione magari non sta dimostrando con i numeri però Dybala io ho una paura fottuta di stuomo eh, secondo me cioè io quando dico 1-0 Dybala è perché veramente so che il Toro perde e di bala con noi poi mi fa sempre una pura pazzesca adesso vediamo un attimo il Torino 3-4-2 3-5-2 con Vlasic in realtà che potrebbe giocare più tre quartista Vlasic è un, è un giocatore strano nel senso effettivamente nel post partita che avevo fatto io mi, mi ero dimenticato di dire post Torino Como che Vlasic è totalmente è stato totalmente inutile magari in questa partita farà qualcosa ma non penso quindi Savic in porta Maripan Coco Masina la difesa a parte un Savic sopra le righe che poi boh bisogna vedere cosa fa domani lascia sempre un po' così però Maripan Coco insomma Macellai e Gogo Linetti centrocampista centrale bah, tanta grinta tutto quello che va poca roba Ricci non sa tirare anche se super esaltato dicono che lo vuole anche a Madrid ma non sa tirare stuomo cioè sto ragazzo con tutto il rispetto non è così forte Voivo da Lazzaro sulle fasce quindi niente che gasi Sanabri Adams forse Adams è la cosa che più può gasare sinceramente Claudio c'è un giocatore che ti può diciamo qual è il giocatore che ti fa più tra virgolette paura di domani ah, a me perché piace perché molto giocatore... Adams come giocatore e io personalmente Adams a me piace secondo me è un, è un ottimo è un ottimo un ottimo calciatore a me, me mi è divertito guardarlo in queste prime partite di campionato non ha fatto male no. lo stesso Sanabria si sta rivalutando bene anche lui eh, Stanno facendo una coppia che si, si integra molto bene, secondo me, tra di loro. E guarda, anche Vlasic, anche Vlasic, quello, sì, 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 Sanabria Adams a me piace molto. E Vlasic, secondo me, è un giocatore che è un po' come tutti, come tutti quelli che vengono da quella parte, che finiscono con la Hitch, eh? <ride> che però quando, quando decidono di fare la partita la fanno bene. Purtroppo, purtroppo non puoi contare con, su di loro costantemente, non hanno un rendimento costante però nel momento in cui loro la indovinano la partita fanno la differenza eh. sì, la culpa, è uno di culpa dei brati è un po' così però mm. Vlasic a, differ a differenza di Ili, cioè magari tu dici anche che magari sono un po' arroganti così Vlasic, in realtà Vlasic quello no cioè nel senso poi arriva dall'infortunio poi secondo me Vlasic è messo in una posizione sbagliata cioè Vlasic non puoi fare fare la mezzala lì non lo so diciamo quello che Vlasic Secondo me Vlasic è un giocatore che veramente ti fa la partita che te la, te la spacca un po' oppure, oppure, oppure niente. Invece sulla difesa Maripan, Masina, Coco e Savic. Mm. 
che io la, difesa, la, difesa, la difesa a me piace molto il vostro portiere per ora sì, dai. Sta mi piace bene. molto Milinkovic Savic che, che sta facendo un ottimo campionato poi la difesa in quanto tale Coco mi sta un po' deludendo mi aspettavo molto di più da lui ti, ti dico la verità pensavo fosse un giocatore da un rendimento più alto ne, inserito nel contesto Torino ti dico la verità sì, ti fa paura vuole... Di Bala forse Di Bala in questo caso con, con l'innesto di Pesilli e fuori Cristante forse rivedremo Di Bala nel suo ruolo perché le ultime partite Di Bala gli hanno fatto fare il mediano e quindi era lontanissimo l'hanno disinnescato da solo cioè il capolavoro che di, di, del nostro allenatore è che ha disinnescato Di Bala lo fa giocare Ma molto lontano dalla porta retrato, eh, cioè, lo fa giocare lontano male. dalla porta lui non ha il fisico per fare avanti e indietro lui deve stare vicino all'attaccante aprire gli spazi e sfruttare la sua velocità ma se te lo fai giocare a centrocampo e a fare il recupero di palloni eh, lo, lo, lo disinneschi ora se, forse con la formazione che leggo qui se questa è vera io spero che non giochi al posto di eh, di, 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 di Conè o di Pisilli capito? perché ci sta sì, anche sì. quello eh. cioè, io capisci, sì, io no? lo spero Quindi... ma secondo me eh, lo speri sì, fai bene fai chi avete, voi chi avete bene. Voi chi avete di indisponibili, diciamo? Chi avete di indisponibili? Indisponibili cioè abbiamo l'espulso della, di chi era? Che è stato espulso domenica? Ermoso, Ermoso. Ermoso, Ermoso espulso. Ermoso che c'è la fantacaccia, non mi fa mai nulla. Mentre... So che Ermoso è indisponibile, è vero? Ermoso. È, è, è squalificato, sì. Scusi. E poi ah, credo sì, sì. che non ci abbiamo altri come, squali, come, come indisponibili. Ok, noi vabbè, no. abbiamo chiaramente, chiaramente Zapate, con Zapate, vabbè, Schur si sa... Eh, vabbè, allora, Ilice, Sosa, anche un'altra so cosa assurda perdonami se ti interrompo sì, sì, ha vabbè. fatto fuori Sanabria cioè, Sanabria non si vede più In che, chi ha fatto fuori Sanabria? Eh, sì, scusami Sanabria allora. il, nostro, il, nostro, il nostro argentino scusami Sanabria eh, eh, oddio non mi viene più il nome rimetti le, 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 sì, le riserve nostre ma, ma attaccante? centrocampista centrocampista, vedete Cristante perché Cristante è un argentino e... c'è una vista ma laterale o centrale? centrale, Fai nostro un... metti la lista di... oh, oh, guarda, mi viene Argentina, il nome eh, guarda eh, Cristante Lefe Paredes Paredes, pa Paredes. praticamente Paredes. lui ha tolto Paredes, tolto Paredes perché non gli piace non gli e piace. al posto di Paredes fa giocare Di Bala allora diciamo che io domani sera molto nelle partite lui. che abbiamo visto ultimamente al posto di Paredes giocava Di Bala e questo eh, è veramente assurdo capisci? io in realtà sì. Sì. Domani, domani punto molto, punto molto su Juric ma ripeto onestamente andiamo sui pronostici io lo dico proprio sono sicurissimo Roma-Torino 1 e di ba, un, dico 1-0 di Bala Claudio pronostico per domani al di là di una scaravanzia io sono onesto guarda no, al contrario che quello che sai che faccio sempre quando facciamo il, 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 il martedì la, la trasmissione che, che io per scaramanzia sommetto sempre a Roma perdente, con te voglio sbilanciarmi e ti dico che secondo me domani finisce 1-1. 1-1. Gol sì. di? Per il Toro per la Roma? Allora, Dobbic per la Roma e per il Toro Sanabria. Ok, allora noi, Claudio, ti ringrazio per aver partecipato a questo mini format della prepartita e noi ci vediamo eh, lunedì sera sul canale. Ci vediamo lunedì sera, sera vediamo chi, chi l'ha azzeccata. Io che l'ha azzeccata, eh, appunto su Twitch, l'udienza del martedì di Demon Quay su Twitch e su, e, e su YouTube. Ciao Claudio, sì. ciao, ciao. Ti abbraccio partita, forte, a presto, ciao, forza ciao, Roma, ciao. un saluto. Forza ciao, Roma, ciao. forza Lupi <ride> e io dico... E forza, forza Toro, Toro. E forza Toro, giustamente, dai. Lì, abbasso Iuri, si abbassa Vabbè, da Vabbè, quello, quello è, è abbastanza ascoltato, è abbastanza Sacco ascoltata. ascoltata. Esatto. Ciao, Ora prossima, che non ci sente Demon. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.